ஒருவேளை இன்னைக்கு வந்துட்டார்னா ஆயத்தமாக இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வந்துட்டார்னா ப்ரைஸ் லாட் ஆயத்தமாக இருக்கவங்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆயத்தம் இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் இல்லை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஆண்டவரேன்றாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வரப்போகிறார் ரொம்ப சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த யுத்தங்கள் யுத்தங்களின் செய்திகள் இப்போ ரீசண்டாக நாம் இஸ்ரேல் அதுக்கு விரோதமாக இந்த மூன்று தீவிரவாத குரூப்புகள் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஈரான் அந்த தீவிரவாத குரூப்புகளுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது ரஷ்யாவும் யூக்ரைனும் சண்டை போட்டிருக்கு சீனா தன்னுடைய போர்க்கப்பல்களை தாய்வான் கிட்ட கொண்டு போய் கிட்ட நிற்கி நிறுத்தியிருக்கு எந்த நிமிஷமும் தாய்வான் அதை நாங்கள் எங்களுக்கு சொந்தமாக எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படின்ற ஒரு மிரட்டலை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் என்ன அடையாளம் இட்ஸ் வெரி நியர் இஸ் கம்மிங் இஸ் வெரி நியர் அவருடைய வருகை ரொம்ப சமீபமாக இருக்குது அவர் நம்மளை பயமுடுத்துறதுக்காக வரல நம்மளை தம்மோடு எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுக்காக தான் வர்றாரு அதனால் நம்ம ரெடியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஆயத்தமாக இருங்கன்னு சொல்கிறாரு அண்ட் அவருக்கு சோத்திரம் இன்றைக்கி என்னுடைய மெசேஜ் இப்போ முன்னால் தான் இதை சொல்கிறேன் என்னுடைய மெசேஜ் வசனம் லிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து ஏழு வசனங்கள் தி எபிசல் ஆஃப் பால் டு ஃபிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்த உங்கள் விண்ணப்பங்களை தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டியதினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இறுதியங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நான் சில நாளைக்கு முன்னால் என்னுடைய கிராண்ட் சென்கிட்ட கேட்டேன் அவனுக்கு எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஹீ இஸ் டூயிங் இஸ் டிகிரி இன் ஃபில்ம் மேக்கிங் இப்போ நாளைக்கு என்ன எக்ஸாம்னு கேட்டேன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காருல மற்ற ஆறு முப்பத்தி நாளில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல்னு சொல்லியிருக்கு நாளைய தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதங்கன்ட்டு இருக்கு என்ன எக்ஸாம்னு தெரியாதுன்றான் எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல்னு சொல்கிறாரு ம் பி ஆங்ஷியஸ் ஃபார் நத்திங் டோன்ட் ஒரே அபவுட் எனி திங் அப்படின்றாரு இந்த மாதிரி யாரா உங்கள் பிள்ளை சொன்னாக்கா சும்மா விடாதீங்க டேய் ஒழுங்காக படி அப்படின்னு சொல்லி அவனை மிரட்டி வைங்க சும்மா கதை அடிக்கிறாங்க இல்லை ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆண்டோடைய வசனத்தில் நமக்கு சமாதானம் இருக்கணுன்னாக்கா நம்ம இதை தான் செய்யணும் நம்ம உள்ளத்தில் சமாதானம் வேண்டும்னா நம்ம ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்த நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்துக்கு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அந்த பீஸ் ஆஃப் காட் விச் பாஸ் அத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷால் கீப் யுவர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் மைண்ட்ஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஆண்டவர் சில காரியங்களை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்ன மாதிரி சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம் வாட் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் வி ஃபேஸ் வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் வி ஃபேஸ் அண்ட் வாட் வி நீட் நவ் அப்படின்றத அதனால தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு எஃப்யூ ஹிட்ஸ் ஆர் டிப்ஸ் நான் சொல்லலாம் வேதத்திலிருந்து என்னுடைய ஓன் இல்லை இது ஆண்டோடைய வசனத்திலிருந்து நம்பர் ஒன் எபே எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் 
இருபது இருபத்தி ஒன்று எபேசியர் மூன்று இருபது இருபத்தி ஒன்று எஃபிஷியன்ஸ் த்ரீ ட்வெண்ட்டி அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் எஃபிஷியன்ஸ் த்ரீ ட்வெண்ட்டி அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் நாம் வேண்டி கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க அதை விட அதிகமாக ஆண்டவர் நான் செய்கிறேன்றாரு இப்போ ஏன் பயந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ இந்த வசனத்தை சொல்லி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே உங்கள் வல்லமை என்னுள்ள கிரியை செய்யும்படி நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுப்போம் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு டூ எக்ஸீடிங்லி அபண்டன்ட்லி அபண்டன்ட்லினாலே பெருசு அதில் எக்ஸீடிங்லி அபண்டன்ட்லி அப்படின்றாரு அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அவ்வளோ ஆண்டவர் செய்கிறேன்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமா வேணும்ல சரி அப்போ இந்த வசனத்தை கிளைம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு செய்வார் இஸ் ஏபிள் டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை நமக்குள்ளே என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம அவரை அலோவ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படின்றார் நீங்கள் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் என் சாமத்தியத்தில் நான் ஓடிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கனாக்கா ஒன்றும் நடக்காது ஆனால் ஆண்டவரே நீங்கள் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கன்னா அப்போ அவர் செய்வார் அவர் செஞ்சாக்கா கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஒரு கடைக்கு அம்மா பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு போனாங்க கடைக்கார் அங்கே நிறையா ஒரு பெரிய கண்ணாடி பாக்ஸில் மிட்டாய்களாக சாக்லேட்டாக வச்சுருந்துச்சு அப்போ அந்த கடைக்காரன் சொன்னான் தம்பி ஒரு சாக்லேட் எடுத்துக்கப்பா அப்படின்னா ஆனால் அவன் எடுத்துக்கல அவங்க அம்மா பார்க்குறாங்க என்னடா அவன் பேசாமல் இருக்கான் சாதாரணமாக சாக்லேட்னா அப்படியே பறந்து போவானே இப்படியே இருக்கானே அப்படின்னு ஆனால் திடீர்னு அவன் சொல்கிறான் ஐயா நீங்களே உங்கள் கையை போட்டு எடுத்து கொடுங்கண்ணா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் எடுத்தால் ஒன்று தான் வரும் நீங்கள் உங்கள் கையை போட்டு எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா நிறையா வரும் இதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் நினைக்கிறதுக்கும் வேண்டிக் கொள்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகவாய் அதான் அது ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி அதை இந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவமாக மாறட்டும் தட் திஸ் பிகம் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் பிகாஸ் காட் வாண்ட்ஸ் டு டூ எக்ஸீடிங் அபண்டன்ட்லி about all that you ask or even think according to the power that works in you to the extent you allow him to work in you adha adu kartham sari rendavathu tips psalm 86 verse 7 psalm 86 verse 7 naan thuyara padugira naalil உமை நோக்கி கூப்பிடுவேன் நீர் என்னை கேட்டருளுவீர் இன் த டே ஆஃப் மை ட்ரபிள் ஐ வில் கால் அப்பான் யூ ஃபார் யூ வில் ஆன்சர் மீ யூ வில் ஆன்சர் மீ யூ மே ஆன்சர் மீன் போடல யூ வில் அது டெஃபினிட் வேர்டு யூ வில் ஆன்சர் மீ நான் துயரப்படுகிறனால இந்த டே ஆஃப் மை ட்ரபிள் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கீங்க யாராவது ஏதாவது கஷ்டத்தில் இருக்கீங்களா ஏதாவது கஷ்டத்தில் இருந்துட்டு வந்திருக்கீங்களா என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு தெரியாமல் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்களா காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கலையா ஃபீஸ் கட்ட முடியலையா ரெண்ட்டு கட்ட முடியலையா இஎம்ஐ கட்ட முடியலையா வேறு ஏதாவது வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லாமல் இருக்கா என்ன மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது துக்கமான சம்பவம் நடந்திருக்கா ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவருடைய வசனத்தில் நீ துயரப்படுற நாளில் இந்த டே ஆஃப் மை ட்ரபிள் ஐ வில் கால் அப்பான் யூ ஃபார் யூ வில் ஆன்சர் மீ நிச்சயமாக எனக்கு நீங்கள் பதில் சொல் கொடுப்பீங்க எனக்கு உதவி செய்வீங்க தைரியமாக போங்க இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு சிஸ்டர் ரூத் ஞாபகம் முட்டினாங்க அவங்க அம்மா இறந்து இன்றைக்கி இன்னையோட ஒரு வருஷம் ஆச்சு 
ரூத் சிஸ்டருடைய அம்மா இறந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு அவங்க இன்னொன்று எனக்கு ஞாபகப்படுத்தாங்க பாஸ்டர் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தீங்க அவங்க ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன வயசு இருக்குமா அறுபத்தாறு இருக்கும் அறுபத்தாறு வயசில் கூட ஞான ஸ்நானம் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா எண்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களாம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆ எப்போ அதை எடுக்கணுன்ற ஒரு அவசியத்தை உணர்ந்தாங்களோ அப்போ எடுத்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் எடுக்காதவங்க சீக்கிரம் எடுங்க உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை ஏன் இழந்து போகிறீங்க ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹீ தட் பிலீவ் அட் அண்ட் இஸ் பேப்டைஸ்ட் ஷால் பி சேவ்ட் இருக்காமா தமிழ் வாசிங்க மார்க்கு பதினாறு பதினஞ்சு பதினாறு அவசனம் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினாறு பதினஞ்சு பதினாறு வாசிங்க பதினாறு சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீனில் இருக்கு போதும் போதும் என்னம்மா மார்க் பதினாறு பதினஞ்சு என்ன சொல்லுது தமிழ் வாசிங்க ஹீ தட் பிலீவ் அட் அண்ட் இஸ் பேப்டைஸ்ட் ஷால் பி என்னம்மா கேட்கலம்மா ஹீ தட் பிலீவ் அட் அண்ட் இஸ் பேப்டைஸ்ட் ஷால் பி சேவ்ட் இப்போ ஞான ஸ்நானம் எடுக்காதவங்க இந்த வசனத்தில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் தான் இருக்கீங்க சீக்கிரம் இது யார் சொன்னது தெரியுமா ஜீசஸ் இம்செல்ஃப் இயேசுவே சொல்லியிருக்காரு அப்போ நீங்கள் எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க அவரே சொல்லிட்டாக்கா அப்புறம் என்ன செய்யணும் இல்லை சீக்கிரம் எடுங்க அன்னவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்த டிப்ஸு நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாமல் இருக்கணுன்னாக்கா என்ன செய்யணும்னு டிப்ஸ் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்பர் டூ சொல்கிறேன் ஆ நம்பர் த்ரீ ஆ சாரி சங்கீதம் ஐம்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு சாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ கேஸ்ட் யுவர் பேர்டன் ஆன் த லார்ட் அண்ட் ஹீ ஷால் சஸ்டெயின் யூ ஹீ ஷால் நெவர் பெர்மிட் த ரைச்சஸ் டு பி மூவ்ட் கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் நீதிமானை ஒரு போதும் சொல்லுங்க ஒரு போதும் நல்லா சொல்லுங்க ஒரு போதும் நெவர் நெவர் சஃபர் த ரைச்சஸ் டு பி மூடுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு ஆங்கிலத்தில் எப்படி போட்டிருக்குன்னா கேஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா தூக்கி போடுறது அந்த மாதிரி உங்கள் பாரத்தை என்ன செய்யணுமா தூக்கி போடணுமா அவர்கிட்ட அண்ட் ஹீ ஷால் சஸ்டெயின் தி அந்த வேர்டு சஸ்டெயின் அப்படின்னு ஆங்கில பைபிளில் கொடுத்துருக்கு தமிழ் பைபிளில் வெறும் ஆதரிப்பார்னு மாத்திரம் விட்டுருச்சு அந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னு சொல்கிறேன் பார்த்துங்க டு சஸ்டெயின் அப்படின்னா டு மெயின்டெயின் to nourish to provide food to bear to hold up to protect support defend ivlo artham andha oru chinna vaarthai sustain cast your burden upon the lord and he shall sustain you yare andavar the lord will sustain you hallelujah amen selaper thooki it varanga andavar te kudukranga pombodhu eduthukittu poiranga when they go they take it again and go 
the lord says cast it on the lord and go but they bring it they cast it here and when they go out of the door they take it again in nama then how can this problem be solved cast it upon the lord he will sustain you he has promised okay number 4 Psalm 34 verses 6 and 7 Psalm 34 verses 6 and 7 Amen. 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 Have you ever seen an angel of God? Anybody who has seen an angel of God? Pakale ya. Unga pillaiku pakkathile rendu angels aandavar vechirukkarne. Matthew 18 la solraaru. They are always looking at the face of God. So they they are with you. Ninga paathalum paakatiyum avanga irukranga anga. Aman. Pedruve kondu poi serachalil adichaanga pa. Adutha naale Herod plan enna na Pedruve serachedam pannanum. Kill him. அன்றைக்கி ராத்திரி என்ன பண்ணுறாங்க சபையார் ஊக்கமாக ஜபித்தாங்களாம் ரைட்டே நைட்டு நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஜபத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் சனிக்கிழமை காலையில் ஒத்துருமே வரல லீசா சிஸ்டர் மாத்திரம் தான் வந்தாங்க வாஷிங் ப்ரேயருக்கு பாருங்க ஆனால் சபையார் ஊக்கமாக ஜபிச்ச ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு தேவ தூதன் அனுப்புகிறாருங்க அங்கே தேவ தூதன் அனுப்பி அவனை எழுப்புகிறாரு ஏ எப்படியா நாளைக்கு தலை போதுனாக்கா நீ தூங்குவியா ராத்திரி கேட்குறேன் ஆ நாளைக்கு உயிர் போகுதுன்னா உன்னை தூக்கில் போடுறாங்க இல்லை வெட்டுறாங்க அப்படின்னா தூங்குவியா தூங்குவியா சில பேருக்கு அவங்க கட்டில படுத்தா தான் அவங்க பில்லோ இருந்தால் தான் தூக்கம் வருமா இல்லைன்னா தூக்கம் வராது நீங்கள் அப்படி தானே இங்கே ரெண்டு செயின் பண் கையில் மாட்டி காலையும் செயின் மாட்டி அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேதுரு வச்சுருக்காரு அவர் அதோடு சேர்ந்துக்கிட்டு தூங்குறாரு பாருங்க நமக்கு சும்மா விட்டாலே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இந்த செயினெல்லாம் போட்டு நம்மளை படுக்க வச்சா தூங்குவீங்களா கண்டிப்பாக தூங்க மாட்டீங்க அதை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது தாளம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அவன் நல்லா தூங்கினான்றதுக்கு என்ன தெரியுமே அடையாளம் தேவ தூதன் வந்து அவரை தட்டி எழுப்புறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சவுண்டு ஸ்லீப்பு இப்போ சும்மாவே தூங்க முடில ஆனால் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தூங்கணும் அதுவும் சவுண்டு ஸ்லீப்புனாக்கா அப்போ என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா பேதுருவுக்கு ஏசு சொன்ன வார்த்தை ஏசு என்ன சொன்னார் பேதுருக்கிட்ட உயிர் தெழுந்த பிறகு பேதுரு இன்றைக்கி உன் இஷ்டமான இடத்துலலாம் நீ போகிற நீ இஷ்டமான காரியம் செய்கிற ஆனால் நீ முதிர் வயது ஆனால் போகுது உன்னை ஒருத்தன் வேறு இடத்துக்கு உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு போவான் உன் நிறைய வேறு ஒருத்தன் கட்டுவான் அப்போ பேதுருக்கு என்ன என் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு நான் முதிர் வயதாக வரைக்கும் சாக மாட்டேன் ஆமேன் அதனால் அந்த நம்பிக்கையோட இவங்க கிடக்கிறான் அந்த ஏரோது அவன் என்ன என்ன வந்து கொண்டு போட முடியுமா என்ன எங்கள் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த ஸ்ரீஷர்களும் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஸ்ரீஷர்களை அப்புறம் ஏன் 
சீஷர்கள்லாம் அந்த டைமில் என்ன பெரிய டிஸ்கஷன் நடந்துச்சோ தெரியல ஆண்டவருக்கு போர் அடிச்சு போச்சு படுத்து தூங்கிட்டார் புயல் வந்துருச்சு நல்லா போச்சு சாக போகிறோன்ற நிலை ஆயிடுச்சு அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் எழுப்பிட்டு அங்கே ஆண்டவரே நாங்கள் சாகிறது நமக்கு கவலை இல்லையான்னு கேட்குறாங்க அப்போ கூட பாருங்கள் செல்ஃபிஷ் ப்ளஸ் நாங்கள் சாகிறது அவரும் தானே சாகணும் அப்படின்னா அந்த படகு மூண்டி முழுக்கணும் அப்புறம் எந்திரிச்சு அடைக்கிறாரு இவங்க விஸ்வாசம் எங்கேன்னு கேட்குறாரு ஏன் அப்படி கேட்குறாருனா அக்கறைக்கு போவோம்னு சொல்லும்போது இங்கே இந்த இக்கறையில் ஒன்றும் நடக்க முடியாதுங்க எவன் நினச்சாலும் என்ன செய்ய முடியாது கவுக்க முடியாது அதான் அங்கே சீக்ரெட் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காருனா அதை பிடிச்சிக்கங்க நல்லா அப்போ எதுவும் உங்களை அசைக்க முடியாது இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் திஸ் போ மேன் கிரைட் அண்ட் த லார்ட் ஹேர்ட் ஹிம் அண்ட் சேவ்ட் ஹிம் அவுட் ஆஃப் ஆல் ஹிஸ் ட்ரபுள்ஸ் ஒரு குடும்பத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் உண்மையாக நடந்த ஒரு சம்பவம் அது ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் அந்த கிராமத்தில் அவங்க என்ன தீர்மானம் பண்ணாங்க இந்த இந்த குடும்பம் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது இதுங்களை எப்படியாவது நாம் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் இந்த கிராமத்திலே இருக்காமல் அப்படின்ட்டு அப்போ அன்றைக்கி நைட்டு அந்த ஃபேமிலி பூரான்னு அவங்க வீட்டில் ஜபம் பண்ணியிருக்காங்க நைட் ப்ரேயரும் அவங்க வீட்டில் ஜபம் பண்ணும்போது அந்த அழிக்க வந்த ஆட்கள் இவங்க வீட்டை மாத்திரை விட்டுட்டு மற்ற வீடுகள்லாம் போய் அழிச்சிட்டு போகிறாங்க இவங்க வீட்டில் ஒன்றும் செய்யலை ஏன் ஆண்டவரை கூப்பிட்டாங்க ஆண்டவர் பாதுகாத்துட்டாரு உங்கள் வீட்டையும் பாதுகாப்பார் உங்களுக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பார் ஆமேன் அதே சங்கீதத்தில் பதினேழு பத்தொம்பது வசனம் வாசிங்க அதே சங்கீதம் முப்பத்தி நாலில் பதினேழு பத்தொம்பது ரெண்டு பெரிய ஆசீர்வாதம் இங்கே சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது உடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான்லாம் என்னங்க நீதிமானா அப்படின்னு ரோமர் அஞ்சு முதலாம் வசனம் எடுத்து பாருங்க ரோமர் அஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வஸ் ஆ எப்படி எப்படி ஆ ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியெல்லாம் எந்த டென்ஸுங்க ஃப்யூச்சர் டென்ஸா ப்ரெசென்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா என்ன டென்ஸு பாஸ்ட் டென்ஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா யார் நீங்கள்லாம் யார் சொல்லக்கூட பயப்படுறாங்களே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீங்க ஆக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால தான் நீதிமான்கள் கூப்பிடும் போது என்ன செய்கிறாராம் கர்த்தர் கேட்டு த லார்ட் ஹியர்ஸ் த ரைச்சஸ் கிரை அவுட் அண்ட் த லார்ட் ஹியர்ஸ் அண்ட் டெலிவர்ஸ் தம் அவுட் ஆஃப் ஃபியூ ட்ரபுள்ஸ் அப்படியா போட்டிருக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபியூ ட்ரபுள்ஸ் நான் போட்டிருக்கு அவுட் ஆஃப் ஆல் தேர் ட்ரபுள்ஸ் ஹலோ லூயா அவுட் ஆஃப் ஆல் தேர் ட்ரபுள்ஸ் யார் கூப்பிடும் போது த ரைச்சஸ் ரொம்ப அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று வாசிங்க ஒம்பது ரொம்ப அஞ்சு ஒம்பது ஆ போதும் 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 அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற அப்படின்னா நடந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் யார் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் யார் நாங்கள்லாம் எங்கேங்க ஆண்டு ஒரு வசனம் கொடுத்தா கூட என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள்லாம் எங்கேங்க நீதிமான்லாம் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் தானே இப்போ சொல்கிறாரு நீதிமான்னு அப்புறம் நீ ஏன் வந்து இல்லைன்ற யூ ஆர் அ ரைச்சஸ் பர்சன் இன் த சைட் ஆஃப் காட் பிகாஸ் த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹேஸ் மேட் யூ ரைச்சஸ் ஆ மேன் அல்ல லூயா 
அப்போ நீங்கள் கூப்பிடும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்யலாம் தைரியமாக வரலாம் கிருபாசன தண்டையில் வர்றதுக்கு நமக்கு அவருடைய ரத்தத்தினால தைரியம் உண்டாயிருக்கிறதுன்னு எப்ரேயரில் வாசிக்கிறீங்க கிருபாசன தண்டைனா தேவனுடைய சமூகம் எப்படி போகிறோமா அந்த இடத்துக்கு ஒரு வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வாசல் எப்படிப்பட்ட வாசலாம் அந்த திரைச்சியலை இயேசுவின் சரீரமாகிய திரைச்சியலை கிழிக்கப்பட்டு இயேசு சிலுவையில் மறிக்கும்போது இங்கே திரைச்சியில் கிழிக்கப்பட்டது அப்புறம் புதிதும் ஜீவன் உள்ளதுமான மார்க்கம்னு போட்டிருக்கு எ நியூ அண்ட் லிவிங் வே அண்ட் போல்ட்னஸ் த்ரூ த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே உங்களுக்கு தைரியம் இல்லைன்னா பழைய காலத்திலலாம் மகாபரிஷத்த ஸ்தலத்தில் யார் மாத்திரம் பிரவேசிக்க முடியும் பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பிரவேசிக்க முடியும் அதுவும் அவன் தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு அப்புறம் ஜனங்களுக்காக பாவை நிவர்த்தி செய்யணும் இல்லை அப்படின்னா அவன் அங்கேயே செத்துருவான் அவன் இடுப்பில் கயிறு கட்டி அவனுடைய அதனுடைய அடுத்த மனம் வெளியே இருக்கும் அவன் செத்து விழுந்தான்னா எப்படி தெரியும் அவன் ட்ரெஸ்ஸில் மணி இருக்குமா அவன் மினிஸ்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அங்கேனாக்கா மணி சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைனாக்கா அவன் செத்துட்டான்னு அர்த்தம் உள்ளே யாரும் போகக்கூடாது மகா பரிசுஸ்தலத்தில் யாரும் போகக்கூடாது ஒரு சந்தர்ப்பம் பார்த்தீங்களா அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய வண்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ உரியான்னு ஒருத்தர் என்ன செய்கிறான் அதை வண்டி சாயுதேன்னு தொட போனால் என்னாச்சு மெதுவாக சொல்கிறீங்க செத்து போயிட்டான் சத்தமாக சொல்லுங்கள் உடன்படிக்கை போய்ட்டு தொட்ட உடனேயே அவன் என்ன ஆகிட்டான் இன்றைக்கி ரொம்ப பேர் கேட்க என்னங்க பெட்டி உழப்போதுன்னு தானே பிடிச்சார் நல்ல காரியம் தானே செஞ்சார் இதுக்கா போய் இப்படி நடனை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கூட கேட்டீங்களா ஐயா உடன்படிக்கை பெட்டியை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு மாட்டு வண்டியில் இந்த குதிரை வண்டியிலலாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கு இந்த பாங்க பாருங்கள் அந்த சைடில் ரெண்டு ரிங் இருக்குல்ல அதில் ஒரு போஸ்ட்டு அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு போஸ்ட் போட்டு தோளில் தூக்கிட்டு போகணுங்க என்ன அதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்த நீதி உங்களை யார் மாட்டு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போக சொன்னது அப்புறம் வண்டியில் போகுதுன்னு மாடு மிரளிச்சு குதிரை மிரளிச்சுன்னு சொல்லிட்டு உடன்படிக்கப்பட்டு கீழே போகுதுன்னு பிடிச்சேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ யாருடைய தப்பு ஆ உரியாவுடைய தப்பு அதுக்கு மேலே இன்னொரு தப்பு யார் தெரியுமா தாவிது ராஜா அவர் யார் தெரியும் அவருக்கு எப்படி வண்டியை கு பொட்டியை கொண்டு போகணுன்னு எதுக்காக இந்த மாதிரி வண்டியில் கொண்டு போகிறாரு பயந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி நம்மக்கிட்ட வந்தால் நமக்கு ரொம்ப ஆபத்துறான்னு அங்கேயே ஒருத்தன் வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டார் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம வீட்டில் எவனையும் சேர்த்து போயிட போகிறான் அப்படின்ட்டு யார் வீட்டில் வச்சா தெரியுமா ஓபேத் ஏதோ அவன் பேர் ஆனால் மூணு மாதம் கழித்து பார்த்தா என்ன ஆச்சான் அவனை ஆண்டவர் ஆசிரியர் வச்சுருக்காரு அப்போ தான் தாவியதுக்கு ஆ ஆண்டவர் அங்கே ஆசிரியர் வச்சுருக்காரு அப்போ நம்ம மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வருவோம் உடனே இப்போ ஒழுங்காக நியமத்தின்படி அதை தாவித நேரத்துக்கு கொண்டு வராங்க இப்போ சரி நம்ம பாயிண்ட்டு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஞாபகம் இருக்கணும் ஞாபகம் இல்லைன்னா நான் மறுபடியும் ஞாபகம் மூட்டிடுறேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு பாருங்கள் நல்லா நம்ம டெக்ஸ்ட்டு என்ன நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கொஞ்சம் பேருக்கு சந்தேகம் இந்த பாஸ்டர் எழுத்துக்கிட்டே போகிறாரு இதுக்கப்புறம் தான் இனி டெஸ்ட் மணிஸ் அது இதெல்லாம் இருக்குமே கறி கடை திறந்துருக்குமா கறி இருக்குமா மட்டன் இருக்குமா 
ஆ காலையில் வரும்போதே பார்த்தேன் மட்டன் கிடைக்கிற அவ்வளோ கூட்டம் ஆ காலையில் அவ்வளோ சீக்கிரம் சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் தீந்து போச்சு நான் சண்டே ஒரு நாள் தான் கறி சாப்பாடு அதுவும் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சில பேருக்கு கவலை கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல்னு தான் வசனமே சொல்லியிருக்கு அப்போ நம்பர் ஒன் டிப்ஸ் நான் சொல்லுது நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிகவும் அதிகமாய் தேவன் செய்வார் மோர் தென் யூ ஆஸ்க் ஆர் ஈவன் திங்க் யூ வில் டூ நம்பர் டூ வென் யூ ஆர் இன் ட்ரபுள் யூ வில் ஆன்சர் யுவர் ப்ரேயர் நம்பர் த்ரீ காஸ்ட் யுவர் பேர்டன் அப் ஆன் த லாட் கர்த்தர் மேலே உன் பாரத்தை வைத்து விடு அப்புறம் நம்பர் ஃபோர் தி ஸ்போர் மேன் கிரைட் அண்ட் த லாட் ஹேர்ட் அண்ட் டெலிவர்ட் ஹிம் ஃப்ரம் ஆல் ட்ரபுள்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் When the righteous call, the Lord will hear and deliver them from all their troubles. Lord, do you think that you have a good job? If you have a good job, you have a good job. You don't have to go to work. Okay? That's why you have a good job. This is a very important point. Life principles, I told you. You have to go to work with your life. You have to go to work with your life. நம்ம ஜெபிக்கலாம் ஹலோயா ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே நீங்கள் நாங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி விரும்புறதுக்காக கொடான கோடி ஸ்தோத்திரம் எடுக்கிறோம் அதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்தீங்க நாங்கள் எங்கள் பாவத்துக்கு தண்டனையை அனுபவிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால நீங்களே அதை சுமந்து அந்த தண்டனையை நீங்களே ஏற்றுக்கொண்டு நீங்களே எங்களுக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்து எங்களுக்கு பெரிய பாவ நிவாரணத்தை உண்டாக்கிட்டீங்க இப்போ திரும்பி வரப்போகிறீங்க நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க உதவி செய்யும் அன்றைக்கி நோவின் காலத்தில் இருந்த மாதிரி உணர்வில்லாமல் நாங்கள் இருந்துடக்கூடாதுப்பா ஆயத்தம் இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாதுப்பா எங்களை ஆயத்தமாக தகுதியாக வச்சு கொள்ளுங்கள் உங்கள் கரத்தில் நாங்கள் மறுபடியும் நீர் எங்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டின வசனம் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தாறு நீங்கள் சொன்ன வசனம் நூத் லூக்கா இருபத்தொன்று முப்பத்தாறு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இனி சம்பவிக்க போகிற இவர்களுக்கெல்லாம் தப்பி மனுஷகுமாரன் முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் இதை நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருக்கிற கிருவையை தாங்க உங்களுடைய வருகையில் சந்தோஷமாக நாங்கள் உம்மோடு வருவதற்கு உதவி செய்யுங்க நன்றி அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை அடிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ